పాస్వర్డ్ అటాక్స్లో ఒక విండోస్ ప్రైమరీ మెయిన్ కీ పాస్వర్డ్ ఎలా హ్యాక్ చేయాలో చూద్దాం ఒక సిస్టంలో ఒక విండో సిస్టంలో ఉన్న మెయిన్ కీ పాస్వర్డ్ని రిమోట్ మైక్రోసాఫ్ట్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసి ఆ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి అందులో ఉండే అప్లికేషన్ మనం వాడుకొని దాన్ని ఎలా హ్యాక్ చేయాలి దాని మెయిన్ కీ పాస్వర్డ్ని మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం మన డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో మన చుట్టూ అసలు ఏమేమి సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అనేవి మనకు ఫస్ట్ తెలియాలన్నమాట సో నా విండోస్ ఒక విండోస్ పాస్వర్డ్ హ్యాక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దాని ఐపీ మనకు తెలియాలి సో నేను నా దగ్గర టార్గెట్ డివైస్ నాదే కాబట్టి నేను నా ఐపీని నేను చెక్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ జస్ట్ ట్రై చేద్దాం సో ఒక విండోస్ పాస్వర్డ్ కావాలి అని అనుకుంటే సో వెయిట్ సో ఐపీ కాన్ఫిగ్ అంటే చేసి ఎంటర్ప్రైజ్ చేయండి సో నా నా ఐపీ అడ్రస్ ఐపీవి ఫోర్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ సో ఇది నా ఐపీ అడ్రస్ సో ఒక పని చేద్దాం సో ఎన్ మ్యాప్ యూజ్ చేసి నా దగ్గర ఏమేమి ఐపీ అడ్రసెస్ నా దగ్గరలో ఉన్న నెట్వర్క్లు ఏమి ఉన్నాయి సో వాటి పేర్లు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో వన్ నైంటీ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ టూ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రేంజ్లో నా దగ్గర ఏమైనా డివైజెస్ ఉన్నాయా సో ఎన్ మ్యాప్ ఐఫెన్ స్మాలెస్ట్ క్యాపిటల్స్ స్మాలెస్ట్ రిప్రజెంట్స్ సర్వర్ సర్వీసెస్ సో ఈ ఈ సర్వర్ సర్వీసెస్ ఏమేమి సిస్టమ్ సారీ సిస్టమ్ సర్వీసెస్ ఏమేమి రన్నింగ్లో ఉన్నాయి అనేది చెప్తుంది అనమాట సో నా దగ్గరలో ఎన్ స్కాన్ రిపోర్ట్ వచ్చింది ఏమొచ్చిందంటే వన్ టూ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రేంజ్ ఐపీస్లో ఎజ్యూర్ పీసీ అనే యూజర్ నేమ్ ఉన్న పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఉన్న పీసీ నా నా నెట్వర్క్లో నా దగ్గరలో ఉంది అండ్ ఇట్స్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ నైన్ నైంటీ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ నైంటీ త్రీ ఇందాక మనం నా విండోస్ పీసీలో చూసిన ఐపీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ వచ్చేసింది అంటే నా నెట్వర్క్ నా రేంజ్లో వన్ నుంచి ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఐపీ అడ్రసెస్లో ఐ మీన్ ఎప్పుడైతే ఐపీ అడ్రస్ని ఎలాగ రేంజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కామన్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ కొన్ని కొన్ని వాటికి ఉంటుంది సో వన్ పక్క ఆ ఎండింగ్లో వచ్చే నెంబర్ వేరీ అవుతుంది సో వన్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డివైజెస్లో నా దగ్గర ఏదన్నా ఉంది అంటే అది ఈ ఎజ్యూర్ పీసీ అండ్ ఇట్స్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ త్రీ నైంటీ త్రీ సో ఇది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఎన్నో రకాల పోర్ట్స్ ఉంటాయి చాలా పోర్ట్స్ ఓపెన్లో ఉంటాయి అనమాట సో ట్వంటీ వన్ అనే పోర్ట్ టీసీపీ ప్రోట పోర్ట్లో ఎఫ్టీపి సర్వీస్ ఆన్లో ఉంది అండ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ పోర్ట్లో ఎంఎస్ఆర్పిసి అనే ఇంకొక సర్వీస్ ఆన్లో ఉంది సో ఇలా రకరకాల సర్వీసెస్ అనేవి నా పీసీలో ఆన్ అయి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటే ఎంఎ మైక్రోసాఫ్ట్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ప్రోటోకాల్తో నా సి ఈ సిస్టమ్ని హ్యాక్ చేసి హ్యాక్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను సో దీని మ్యాక్ అడ్రస్ కూడా ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్లో వచ్చేసింది సో ఈ రకంగా ఎన్ ఎన్ మ్యాప్ స్కాన్ చేసి మన దగ్గరలో ఏమున్నాయి నేను తెలుసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీంతోపాటు చాలామంది మీ ఫోన్స్లో రిమోట్ డెస్క్టాప్ వాడుతూ ఉంటారు యాప్స్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ యాప్స్ అంటే ఏంటంటే మీ ఫోన్ని మీ ఫోన్ యూస్ యూజ్ చేసి మీ పీసీని కంట్రోల్ చేయడం కానీ మీరు దూరంగా ఉన్నప్పుడు మీ పీసీని కంట్రోల్ చేయడానికి రిమోట్ డెస్క్టాప్ ప్రోటోకాల్ యూస్ మై అది ఎనేబుల్ అయిందో లేదో చెక్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే ఒకవేళ మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రై చేయండి మీరు మీ విక్టిమ్ మీద ఆన్ చేసి ఉంటాడు అనుకుంటే ఇది ట్రై చేయొచ్చు సో రిమోట్ డెస్క్టాప్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్లో మీ స్టార్ట్ మెనూలో వెళ్ళిన తర్వాత ఎనేబుల్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఇది ఇది చూసారా ఇది వాళ్ళ సిస్టంలో ఆన్ అయి ఉంటే కానీ మీరు ఏం చేయలేరు సో హ్యాకింగ్ ఇస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ 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 ఉంటుంది ఎప్పుడు అంటే కంప్లీట్గా హ్యాక్ అయిపోతుంది అని ఛాన్స్ లేదు సో ఇది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో ఇది ఆన్ అయి ఉంటేనే కానీ మీరు హ్యాక్ చేయలేరు సో కమ్ బ్యాక్ మళ్ళీ మనం ఇందులోకి వెళ్ళిపోతాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అన్ క్రాక్ అనే ఒక టూల్ యూజ్ చేసి మనం హ్యాకింగ్ అనేది చేస్తాం అనమాట సో అన్ క్రాక్ ఇందులో ఉందలే చూద్దాం సో అన్ క్రాక్ ఇక్కడ ఈ ఈ స్కార్పియన్ షేప్లో ఉంటుంది సో దీని మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది అన్ క్రాక్ సంబంధించిన కంప్లీట్ మాడ్యూల్స్ అన్ క్రాక్ యూజ్ చేసి మనం ఎస్ఎస్హెచ్ ఎఫ
హ్యాక్రాక్ గురించి ఇంకా కంప్లీట్ డీటెయిల్ కావాలంటే మీరు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఖాళీ టూల్స్లో పాస్వర్డ్ అటాక్స్లో హ్యాక్రాక్ ఉంటుంది అక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ హ్యాక్రాక్ ఐఫన్ హెచ్ స్పేస్ ఐఫన్ హెచ్ అని టైప్ చేస్తే మీకు దాని గురించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్ కూడా రావడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట సో మీరు ఖాళీ టూల్స్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ టూల్స్ లిస్టింగ్ అని చూసారా అందులోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత బాగా డౌన్కి వచ్చేసిన తర్వాత కమ్ టు ద బాటమ్ సో పాస్వర్డ్ అటాక్స్ అని చూసారు అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత కిందకు రండి కిందకు వచ్చిన తర్వాత అన్క్రాక్ అని కనిపించింది కదా ఇది సో దీని మీద క్లిక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు అన్క్రాక్ గురించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది దానికి సంబంధించిన కమెంట్స్ కూడా కొన్ని కొన్ని కనబడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఉన్న తర్వాత అన్ అన్క్రాక్కి ఒక ఓన్ హోమ్ పేజ్ కూడా ఉంటుంది సో దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్ ఇక్కడ వస్తుంది సో దీన్ని స్టడీ చేయండి దీన్ని అలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి విండోస్లో అలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి మ్యాక్లో అలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి కంప్లీట్ డీటెయిల్ వస్తుంది సో చెక్ ఇట్ అవుట్ సో మనం అన్క్రాక్ యూజ్ చేసి ఒక విండోస్ పాస్వర్డ్ని హ్యాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది క్లోజ్ చేద్దాం మన ఓన్ టర్మినల్ తీసుకుందాం ఇందులో స్కాన్ రిపోర్ట్ ఉంది సో ఒక కొత్త ఫ్రెష్ టర్మినల్ తీసుకోండి మీరు అందులో హోమ్లోకి రీడైరెక్ట్ అయ్యండి సో క్లియర్ ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు రిమోట్ డెస్క్టాప్ ప్రోటోకాల్ ట్రై చేద్దాం సో ఆర్ డెస్క్టాప్ ఇచ్చి స్పేస్ ఐఫన్ స్మాల్ యూ ఇచ్చి ఇక్కడ మీరు ఏదైతే యూజర్ నేమ్ చూసారో ఎస్యూర్ అనే యూజర్ సో యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి సో రిమోట్ డెస్క్టాప్ స్పేస్ యూ అంటే యూ 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 రిప్రజెంట్స్ యూజర్ నేమ్ స్పేస్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఐపీ అడ్రస్ టైప్ చేయండి వన్ నైంటీ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ నైంటీ త్రీ ఇది నా నా టార్గెటెడ్ డివైస్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఐపీ సో దీన్ని ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ సిస్టమ్ యొక్క రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఆ టార్గెటెడ్ డివైస్ది సో చూడండి నా పీసీస్ డెస్క్టాప్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యింది సో దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ చేస్తాను చూడండి సో దాని యూజర్ నేమ్ ఇది సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తారో వెంటనే అది హ్యాక్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వన్ మినిట్ మాత్రం ఓపెన్ అయ్యి ఉంటుంది సో అంత లోపల మీరు పాస్వర్డ్ టైప్ చేయాలి లేకపోతే పోతుంది మళ్ళీ పోయినప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఈ కమెంట్ ఆర్ డెస్క్టాప్ స్పేస్ యూ యూర్ యూజర్ అనేది నా యూజర్ అనేది మీకు వేరే ఉండొచ్చు మీ ఐపీ ఇస్తే మళ్ళీ ఓపెన్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఫైన్ దీన్ని ఎలా వదిలేయండి ఇప్పుడు మనం ఎన్క్రాక్ యూజ్ చేసి అది ఎలా హ్యాక్ చేయాలి దాన్ని ఎలా కనిపెట్టాలి అనేది చూద్దాం సో ఫైన్ మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఫ్యూ వీడియోస్లో కొంత ముందు వీడియోస్లో చెప్పాను వరల్డ్ లిస్ట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది సో ఆ వీడియో చూడండి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను సో ఆ వీడియో చూస్తే ఈ ఈ వీడియో అర్థమవుతుంది ఈ వీడియో చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే ఈ ఈ వీడియోలో మనం వరల్డ్ లిస్ట్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో యూజ్ చేయాలి అని అంటే అది మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి సో అది ఎలా క్రియేట్ సో చూసారు అది ఆన్ దాని అంతా అయితే క్లోజ్ అయిపోయింది సో అది ఎలా వరల్డ్ లిస్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది పాత వీడియో ఉంది అది మీరు కార్డ్స్లో వెళ్ళేసి దాంతోపాటు డిస్క్రిప్షన్ ఉంచుతాను అక్కడ మీరు అక్కడ నుంచి మీరు చూడవచ్చు సో ఫైన్ మీరు ఓన్గా వరల్డ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయడం కాకుండా మీకు ఖాళీ కూడా ఒక వరల్డ్ లిస్ట్ని ఇస్తుంది అనమాట సో ఆ వరల్డ్ లిస్ట్ ఎలా అంటే ఫైల్ సిస్టమ్లోకి వెళ్ళండి యూజర్లోకి వెళ్ళండి షేర్లోకి వెళ్ళండి వరల్డ్ లిస్ట్ అనే ఫాల్డర్ ఉంటుంది అది కింద ఉంటుంది మీరు ట్రై చేయగలిగితే ట్రై చేయండి లేకపోతే ఇక్కడ సర్చ్ బాలో సర్చ్ చేస్తే మీకు ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ రాక్ యూ టీఎక్స్టి జాట్ జీజెడ్ అని ఉంది సో ఇది ఒక వరల్డ్ లిస్ట్ ఫైల్ అనమాట ఫస్ట్ ఇందులో ఏమన్నా చూడండి సో ఎల్ఎస్ టైప్ చేస్తే రాక్ యూ డాట్ టీఎక్స్టి జాట్ జీజెడ్ అని ఉంది సో దీన్ని సిపి స్పేస్ నేమ్ తీసుకొని ఎక్కడికి మీరు దీన్ని కాపీ చేయాలనుకున్నారో కాపీ చేయండి హోమ్ డెస్క్టాప్ సారీ హోమ్ ఖాళీ డాట్ ఖాళీ ఐఫన్ డెస్క్టాప్ సెంటర్ ప్రెస్ చేయండి సో ఇది డెస్క్టాప్ మీద కాపీ అయిపోయింది ఓకే ఈ ఈ ఫైల్ అనేది డెస్క్టాప్ మీదకి కాపీ అయిపోయి వచ్చేసింది 
విల్ గో టు ది ట్రాష్ వన్స్ సో ఇక్కడ సో ఫెనిక్ నథింగ్ సో ఇది మీ డెస్క్టాప్ మీద వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఒక డెస్క్టాప్ మీద మీ మళ్ళీ టర్మినల్ ఓపెన్ చేసి దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి దట్స్ ఇట్ సో సిడి ఎన్లెస్ సో ఇది దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి సో దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి చాలా ఫైల్స్ ఉంటాయి సో గన్జిప్ యూజ్ చేస్తున్నాను గన్జిప్ ఈ ఫైల్ని ఇలా తీసుకొచ్చి ఎంటర్ బ్రష్ ఈ ఫైల్ చాలా పెద్ద ఫైల్ ఇది సో ఇట్ కంటైన్స్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఇది హండ్రెడ్ ఎంబీ పైన ఉంటుంది సో దాన్ని నార్మల్గా మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేచ్చు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి సో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి దీని ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేస్తే ఇది నియర్ అబౌట్ వన్ థర్టీ త్రీ ఎంబీ ఉంది యాజ్ యాజ్ ఏ ప్రొడక్టెడ్ సో ఈ ఫైల్ని యూజ్ చేసి మనం హ్యాక్ చేస్తాం ఇప్పుడు సో ఒక న్యూ ఫా న్యూ టర్మినల్ తీసుకోండి గెట్ ఇన్ టు డైవర్ట్ ఐ మీన్ సిడీ స్పేస్ స్పీ సిడీ ఇస్తే మీరు రూట్లోకి వెళ్ళిపోతారు సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ క్రాక్ని యూజ్ చేసి పాస్వర్డ్ని ఆ ఫైల్ అది పాస్వర్డ్ లిస్ట్ ఫైల్ అనమాట ఆల్రెడీ మనకి యూజర్ నేమ్ తెలుసు ఎలా తెలిసింది ఎన్ మ్యాప్ స్కాన్ ద్వారా యూజర్ నేమ్ ఏంటో కనిపెట్టాం సో ఇప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ తెలియదు సో పాస్వర్డ్ని కనిపెట్టాలంటే పాస్వర్డ్ వర్డ్ లిస్ట్ కావాలి సో వర్డ్ లిస్ట్ ఏం చేస్తే ఒక డిక్షనరీ యాప్ చేసి మీరు ఎన్ క్రాక్ టూల్కే పాస్వర్డ్ లిస్ట్ ఇచ్చారనుకోండి అది ఈ విండోస్ పీసీతో ఆ పాస్వర్డ్ అందులో ఉన్న పాస్వర్డ్స్ అన్ని మ్యాచ్ అవుతున్నాయి లేదా చెక్ చేసి మ్యాచ్ అయిన పాస్వర్డ్ని మనకి స్క్రీన్ మీద చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇది మనం చేసే మన ప్రాసెస్ మన టాస్క్ మన మిషన్ ఇది సో మనం ఎన్ క్రాక్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎన్ క్రాక్ స్పేస్ ఎఫ్ స్పేస్ డబల్ ఐఫ్ అండ్ యూజర్ యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి యూ యూ రిప్ యూజర్ అంటే యూజర్ నేమ్ టైప్ చేయాలి తర్వాత సో యూజర్ నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి క్యాపిటల్ పి ఇక్కడ మనకి రాక్ యూ డాట్ టీఎక్స్టి ఈ ఫైలే మనకి పాస్వర్డ్ క్రాక్ చేయడానికి యూస్ యూజ్ చేస్తా యూజ్ చేస్తాం టీఎక్స్టి సో ఆర్డీపీ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ప్రోటోకాల్ కాలన్ డబల్ స్లాష్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వండి సో ఇది ఏ పీసీ అయితే చేస్తాం దాని ఐపీ అడ్రస్ ఐపి ఇచ్చిన తర్వాత కామ మనం ఒకసారి క్లయింట్ ఒకసారి దాన్ని తీసుకుంటాం కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఎన్ క్రాక్ ఎఫ్ అంటే హ్యాక్ చేయడానికి మనం ఫిక్స్ దీన్ని ట్రై చేస్తాం సో ఐఫ్ అండ్ ఎఫ్ సో డబల్ ఐఫ్ అండ్ యూజర్ అంటే యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి సో యూజర్ ఎజ్యూర్ ఎజ్యూర్ అనేది నా యూజర్ నేమ్ ఐఫ్ అండ్ పి పి అనేది నేను పాస్వర్డ్ హ్యాక్ క్రాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి పి తర్వాత రాక్ యూ డాట్ టీఎక్స్టీ అనేది మన పాస్వర్డ్ లిస్ట్ అనమాట ఇందులో ఉన్న పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇది క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటుంది సో ఆర్డీపీ అంటే రిమోట్ డెస్క్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ కాల్ అండ్ డబల్ స్లాష్ వన్ నైన్ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిటీ త్రీ అనేది ఐపీ సిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఇట్ ఇట్ కంటెంట్స్ వన్ థర్టీ త్రీ జీబీ ఆఫ్ డేటా సో అన్నీ కూడా పిక్చర్స్ వీడియోస్ కాదు అవన్నీ కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ అన్నీ కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్లు ఇస్తే సో నాకు స్క్రీన్ బ్లాంక్ అయింది అయిన తర్వాత స్టార్టింగ్ ఎన్ క్రాక్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ వర్షన్ ఇది సో డిస్కౌంట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఫర్ రిమోట్ అస్కర్ ప్రోటోకాల్ ఆన్ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ త్రీ నైంటీ త్రీ ఇన్ ద ఇన్ ది ఐ పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ ఎయిటీ నైన్ టీసీపి సో ఇది ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంది కదా సో ఒకసారి ఎన్ మ్యాప్స్ కానీ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి థర్టీ త్రీ ఎయిటీ నైన్ సో ఓపెన్ ఎంఎస్ డబ్ల్యూబిటి సర్వర్ సో మీరు ఎన్ మ్యాప్ స్కాన్ చేసినప్పుడు మీకు రిమోట్ డెస్క్టాప్ ప్రోటోకాల్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ అనేది ఆ టార్గెట్ డివైజ్లో ఉందా లే ఆన్లో ఉందా యాక్టివ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే మీరు ఎన్ మ్యాప్ స్కాన్ చేసినప్పుడు మీకు థర్టీ త్రీ ఎయిటీ నైన్ అనే పోర్ట్ ఓపెన్లో ఉండాలి సో ఈ పోర్ట్ కనుక మీకు కనిపించకపోతే వాళ్ళ సిస్టమ్స్లో ఈ ఇది ఆన్లో లేనట్టే సో అది ఖచ్చితంగా ఆన్ చేయాలి సో ఒకవేళ ఆన్లో ఉంటే ఎంఎస్ డబ్ల్యూబిటి సర్వర్ ఆన్ అవుతుంది సో ఈ సర్వర్ ఆన్ అయి ఉంటేనే మీరు హ్యాక్ చేయ
సో ఓపెన్లో ఉంది ఎంఎస్డబ్ల్యూబిటి సర్వర్ సో బ్యాక్ వచ్చేద్దాం సో వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ డబల్ త్రీ ఎయిటీ నైన్ పోర్ట్లో రిమోట్ డెస్క్టాప్ ప్రోటోకాల్ యూజర్ నేమ్ మెజోర్లో పాస్వర్డ్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ దిస్ ఈస్ మై పాస్వర్డ్ ఇది లెవెన్ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్లో క్రాక్ చేసింది అండ్ క్రాక్ ఫినిష్ అయిపోయింది సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది పాస్వర్డ్ ఇది నా పాస్వర్డ్ కదా చెక్ చేద్దాం సో కమెంట్ మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను సో ఎంటర్ ప్రెస్ చేశాను సో నాకు రిమోట్ డెస్క్లో ఓపెన్ అయింది యూజర్ అనేది యూజర్ నేమ్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఫైవ్ సో నాకు బ్లాంక్ స్క్రీన్ వచ్చిందంటే నేను దాన్ని కవర్ చేశాను సో పాస్వర్డ్ టైప్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే సో నాకు పాస్వర్డ్ అనేది రన్ అయింది ఓపెన్ కూడా అయిపోయింది సో కాసి ఇది ఈ విధంగా మనం ఒకే నెట్వర్క్లో ఉన్న కొన్ని డివైజెస్ని యూజింగ్ అండ్ కరెక్ట్ టూల్ యూజ్ చేసి హ్యాక్ చేయొచ్చు వాటి పాస్వర్డ్స్ని క్రెడెన్షియల్స్ని మనం తీసుకోవచ్చు క్రాక్ చేయొచ్చు పాస్వర్డ్స్ని విండోస్ ప్రైమరీ పాస్వర్డ్ వచ్చిందంటే విండోస్ ఆ పీసీ మన చేతిలోకి వచ్చినట్ట